anak muda memang harus diberi kesempatan tapi tentu bukan anak muda yang mendapatkan kesempatannya dengan cara-cara yang non etis tidak benar bahkan melanggar hukum bahkan kemudian nanti akan melanggar prinsip-prinsip demokrasi sekarang ada mitos pemimpin gemoy gitu kan bahwa seolah-olah pemimpin yang hobi joget, pemimpin yang menggemaskan, pemimpin yang lucu gitu kan itulah yang harus layak kita pilih karena dia merupakan cerminan dari anak muda hari ini wah jangan mau dibodohi gitu ini saya sebenarnya sangat sedih melihat tren fenomena gemoy-gemoyan ini dia merasa bahwa Gen Z itu orang yang tidak peduli pada gagasan Jadi calon yang menonjolkan ke gemoy-gemoan menganggap anak-anak muda yang duduk di hadapan saya ini hanya peduli pada tampilan lucu-lucuan, viral-viralan. Tentu ini pembodohan dan penghinaan. Selamat siang teman-teman semua. Uh, saya tidak akan bicara dari sisi hukum. Udah jelas ada pendekar hukum di samping-samping saya. Saya akan bicara dari sisi ilmu saya, kebetulan sosiologi pengetahuan. Dan tadi kita sepakat bahwa apa yang terjadi di Indonesia hari ini, semua masalah yang ditulis panjang sekali di backdrop acara ini ini tidak terjadi begitu saja, ini adalah tumpukan-tumpukan gun, apa kumpulan dari gempa-gempa kecil itu nah saya lihat salah satu strategi yang digunakan oleh penguasa oleh pemerintah Jokowi selama 10 tahun ini sehingga kita sampai di kondisi hari ini adalah fabrikasi mitos Dan ini adalah bagian penting kalau kita pelajari juga apa yang terjadi di era Orde Baru. Salah satu kunci kenapa Orde Baru bisa sekian lama berkuasa selain penggunaan senjata, selain uh, apa pengerahan tentara pada waktu itu adalah fabrikasi mitos. Dan itu terjadi di era Jokowi. Dan itu yang membuat kita terlena hingga akhirnya mungkin nggak kita, mungkin banyak di antara kita sebenarnya nggak terlena ya dilihat dari demo-demo yang ada gitu tapi sebagian besar dari rakyat Indonesia terlena dan kita sampailah pada titik ini saya mencatat ada lima mitos yang diproduksi, difabrikasi di pemerintahan Jokowi ini yang akhirnya membuat kita semua ternina bubukkan pertama adalah mitos bahwa Jokowi orang baik Mitos orang baik, ini adalah mitos pertama yang sengaja difabrikasi, direproduksi sejak Jokowi baru mau mulai berkuasa. Bahwa dia kurang, apa istilahnya, lesser evil kan, bahwa dia kurang iblis lah atau lebih baik daripada calon yang sebelah. Lalu dengan segala narasi bahwa beliau adalah calon yang sederhana, pekerja keras, bisa masuk ke dalam gorong-gorong. Lalu kemudian citra-cerita, citra bahwa anaknya adalah penjual martabak dan anaknya adalah penjual pisang goreng itu semua melengkapi imajinasi kolektif kita bahwa yang kita hadapi adalah orang baik dan ketika orang baik menjadi penguasa orang baik itu nggak bisa melakukan kesalahan apalagi melakukan strategi jahat kalaupun ada kesalahan pasti itu orang-orang di sekitarnya kan pasti orang-orang yang terus mengompori dia, terus memprovokasi, nah, kita termakan dengan itu semua hingga akhirnya kita selalu membela dia dan membiarkan omnibus law lah, KPK, revisi UU KPK lah dan berbagai hal-hal lainnya lalu mitos yang kedua adalah mitos bahwa setiap orang bisa berkompetisi lihat apa yang terjadi ketika anaknya mencalonkan diri jadi wali kota Solo, menantunya jadi wali kota Medan, lalu kita berteriak-teriak dinasti politik, ada nepotisme, ada pelanggaran etik, itu semua akan selalu dibantah bahwa ini kan demokrasi, silahkan untuk nggak memilih, ini kan demokrasi, semua orang juga bisa. Sekarang pertanyaan saya, bisa nggak ini Mas Umar nih, dosen hukum UGM sekarang nyalonin wali kota untuk tahun depan ini? Nah. belum tentu bisa memang nggak bisa gitu kan karena bukan anaknya Jokowi bukan anaknya presiden jadi kita jangan termakan dengan omongan itu lalu kemudian kemarin ada statementnya misalnya Kaisang loh yang milih siapa nah itu lagi-lagi malah rakyat yang disalahkan tapi di titik ini ada benarnya rakyat yang memilih jadi mau nggak mau cara kita untuk merespon itu untuk tidak mengulangi kesalahan kita ya kita jangan memilih kita jangan terbuai bahwa setiap calon, setiap orang memiliki kesempatan yang sama sehingga setiap orang berhak untuk dipilih ya kita akhirnya harus memutuskan bahwa kita tidak akan memilih lalu mitos yang ketiga nih, mitos yang sangat berbahaya kita makan oleh ini teman-teman generasi muda ini mitos tentang pemimpin muda nah kita ini memang 
Memang sebenarnya ini kontradiksi dan saya sesungguhnya sangat kecewa dengan kondisi hari ini karena ini membuat semangat kita untuk memunculkan pemimpin muda itu ternodai. Membuat cita-cita kita untuk menunjukkan bahwa e, pemuda juga mempunyai kapabilitas, bahwa sekarang waktunya untuk memberikan kesempatan pada pemuda itu tercederai dengan apa yang kita tonton ini. Nah sekarang akhirnya mau nggak mau kita harus mengoreksi e, narasi dan keyakinan kita. Bahwa anak muda memang harus diberi kesempatan, tapi tentu bukan anak muda yang mendapatkan kesempatannya dengan cara-cara yang non-etis, tidak benar, bahkan melanggar hukum. Bahkan kemudian nanti akan melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Jadi sekali lagi untuk uh, pemilu ke depan, jangan termakan bahwa pemimpin pemuda yang harus kita dukung, jangan termakan bahwa pemimpin anak muda yang mengerti kebutuhan anak muda. Bahkan bisa jadi pemimpin anak muda itu sebenarnya nggak relate dengan persoalan kita. Karena dia nggak pernah berangkat dari kondisi real yang ada dalam masyarakatnya. Nah yang keempat, nih, mitos yang juga bahaya banget nih. Setelah sekian lama mungkin ya kita melihat ada mitos pemimpin kuat yang dibutuhkan bangsa ini. Ada mitos bahwa kita butuh pemimpin yang tegas. Sekarang ada upaya untuk membalik itu semua karena mungkin merespon situasi generasi Z yang senang joget-joget, yang senang tampil di TikTok, yang sudah mulai senang dengan ini. Nah, sekarang ada mitos pemimpin gemoy, gitu kan? Bahwa seolah-olah pemimpin yang hobi joget, pemimpin yang menggemaskan, pemimpin yang lucu, gitu kan? Itulah yang harus layak kita pilih karena dia merupakan cerminan dari anak muda hari ini wah jangan mau dibodohi gitu ini saya sebenarnya sangat sedih melihat tren fenomena gemoy-gemoyan ini dia merasa bahwa Gen Z itu orang yang tidak peduli pada gagasan jadi calon yang menonjolkan ke gemoy-gemoyan menganggap anak-anak muda yang duduk di hadapan saya ini hanya peduli pada tampilan lucu-lucuan viral-viralan tentu ini pembodohan dan penghinaan pada akal sehat kita pada naluri kita jadi sekali lagi kita harus menolak itu bukan pemimpin gemoy yang kita butuhkan tapi memang pemimpin yang bisa menghadirkan gagasan-gagasan uh, untuk kemajuan kita yang terakhir mitos yang sudah lama dibangun dan akhirnya menjadi puncak permasalahan kita semua adalah mitos bahwa presiden netral hari gini masih percaya mitos presiden netral nggak cawe-cawe mitos bahwa dia nggak ikut-ikutan mitos bahwa ah itu urusan partai gitu kan kan nggak mungkin gitu kita bisa melihat apa yang terjadi di hadapan kita teman-teman bisa mencerna menganalisis sendiri yang ada di hadapan saya mahasiswa-mahasiswa hukum mahasiswa-mahasiswa yang memang peduli pada uh, kondisi dalam masyarakat dan punya piranti untuk menganalisis itu justru netralitas presiden ini yang harus kita pertanyakan dan menjadi pangkal dari ini semua jadi lima mitos ini harus kita waspadai Lima mitos ini harus kita lawan dalam pemilu tahun depan. Bagaimana caranya? Ini adalah pentingnya kita. Cara melawan mitos adalah kita harus mengoreksi itu, mengklarifikasi itu dengan fakta. Kita harus menelisik siapa yang memproduksi itu, apa tujuan mitos-mitos itu diproduksi, dan bagaimana mitos itu kemudian mengelabui, menutup fakta yang sebenarnya. Hanya dengan demikian, maka akal sehat kita bisa di, kembali digunakan dan kita bisa menyelamatkan Indonesia dari tsunami, gempa, tidak hanya gempa ya Prof, tsunami yang nanti akan menghancurkan uh, bangunan demokrasi yang sedang kita bangun ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.